momen pertemuan antara Martin Rika dengan Belinda setelah lebih dari 20 tahun tidak bertemu dalam Dos Miles Pop Tour Dos Miles Por Siempre pada November 2023 lalu sempat menghebohkan para penggemar kedua penyanyi tersebut. Pasalnya, selama lebih dari 20 tahun, Belinda dan Martin Rika digosipkan berseteru pasca keduanya membintangi telenovela anak Amigos Por Siempre. Namun, pertemuan tak terduga di antara keduanya di tengah-tengah konser di kota Guadalajara itu seolah membuktikan kalau hubungan mereka tidak seperti yang diberitakan selama ini. Sayangnya, pertemuan Belinda dengan Martin Rika tidak diikuti oleh pertemuan antara Belinda dengan Dani Laluhan. Padahal, banyak di antara para penggemar yang sangat berharap agar kedua mantan bintang cilik itu dapat saling berjumpa. Harapan para penggemar tersebut dinilai sangat wajar. Pasalnya, pada saat itu, Dani Laluhan juga tengah berada di lokasi yang sama untuk melakukan konser bersama dengan Martin Rika dan mantan artis cilik lainnya. Namun pertemuan yang paling ditunggu di antara kedua aktris muda itu nyatanya tidak kunjung terwujud. Dan seperti biasa, tidak bertemunya Belinda dengan Dani Laluhan, meskipun keduanya tengah berada di lokasi yang sama, langsung dijadikan bahan gosip yang panas, baik oleh media maupun para penggemar. Dani Laluhan dianggap dengan sengaja menghindari pertemuan dengan Belinda. Bahkan sejumlah penggemar Belinda kembali membuli dan mengecek Dani Laluhan dengan menuduhnya takut untuk bertemu Belinda. Setelah lama berdiam diri terkait berbagai tuduhan pedas yang diarahkan kepadanya, Dani Laluhan pun akhirnya angkat bicara. Kepada sejumlah wartawan belum lama ini, Danila pun membantah semua tuduhan tersebut. Menurut Danila, dirinya tidak bermaksud untuk menghindari pertemuan dengan Belinda. Namun yang menjadi masalah adalah lokasi ruang ganti mereka yang saling berjauhan dan jadwal tampil yang berbeda, sehingga kecil kemungkinan baginya untuk bertemu dengan Belinda. Selain itu, Danila juga mengaku tidak tahu kalau Belinda akan datang untuk menyaparkan rekannya. Ia bahkan sempat komplain dengan teman-temannya, termasuk Martin Rika, karena tidak memberitahunya kalau mereka akan bertemu dengan Belinda. Namun, teman-temannya sesama mantan aktris pendukung telenovela komplit Cesar Rescate mengaku kalau pertemuan itu terjadi secara kebetulan dan sangat cepat, sehingga tidak ada waktu untuk memberitahu Dani Laluhan mengenai kedatangan Belinda yang secara tiba-tiba ke tempat mereka. No se pudo, no se pudo y me hubiera encantado la verdad, pero los camerinos estaban como muy lejanos, hicimos un círculo de energía antes de empezar, no la vi ahí eh, y lo que me sentí con los niños de cómplices la verdad, pero les dije a qué poca no me avisaron que le iban a ir a saludar y entonces me dijeron no, pues fue súper fortuito, o sea, estábamos ahí reunidos y de pronto salió ella y la saludamos súper rápido y ya. Sementara itu, setelah lama vakum dari layar kaca, Dani Laluhan dikabarkan akan segera kembali ke telenovela. Konon produser Rossi Ocampo telah memintanya untuk bergabung ke dalam proyek telenovela terbarunya. Kabarnya, telenovela tersebut akan mulai diproduksi pada tahun 2024 mendatang di jaringan televisi milik Televisa Univision. Meski produser Rossi Ocampo pernah menghianatinya, terkait pemilihan karakter utama untuk telenovela Komplises Al Rescate, namun hubungan keduanya tampaknya tetap baik hingga saat ini. Sikap Dani Laluhan yang tidak memperbesar masalah yang pernah dilakukan sang produser kepadanya sepertinya menjadi penyebab tetap harmonisnya hubungan di antara aktris dengan produser itu. Selain persiapan kembalinya ia ke telenovela, 
Saat ini, Danila Luhan juga tengah disibukan oleh persiapan pernikahannya dengan sang tunangan, aktor Mario Alberto Monroy, yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang.